بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين في الاحد الاول بعد العنصر نعيد لجميع القديسين الذين امتلأوا من مواهب الروح القدس وإذ نعيد لهم علينا أن نتعلم منهم كيف يمكن أن نربح ملكوت الله والحياة الأبدية سمعنا من بشارة القديس متى ما قاله الرب إذ وضع أمامنا حدين لبلوغ القداسة وميراث الحياة الأبدية الحد الأول هو محبة الله قال الرب من أحب أبا أو أما أو ابنا أو بنتا أكثر مني فلا يستحقني وهذه هي وصية الناموس الأولى أحبب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل ذهنك ومن كل قدرتك وهذه واضح إذا كان بدك تحب الله بدك تحب يسوع ومشان هيك الرب عم بيقول من أحب أبا أو ابنا أو أو بنتا أكثر مني فلا يستحقني يعني هو الله بس هذا منه موضوعنا بس لألفتكم انتباهكم بس أن الكتاب قداش واضح ولكن اللي ما عنده نعمة الروح القدس قد أظلمت قلوبهم وعيونهم وأفكارهم أما الحد الثاني لبلوغ القداسة وميراث الحياة الأبدية فهو احتمال المشقات مشقات هذا الدهر بصبر وثبات على الإيمان لهذا قال الرب من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني هذول شيئين مهمين بدنا نكون بيناتهم منكون بمحبة الله ومنكون بصبر وثبات على الإيمان محتملين كل مشقات هذا الدهر لهذا يقول بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين إن القديسين أجمعين بالإيمان قهروا الممالك وعملوا البر فهم قد ثبتوا على الإيمان الذي سلحهم بالرجاء في مواجهة مملكة إبليس الذي انقض عليهم بجيوشه لكي يبعدهم عن الله يعني كل إنسان بحب الله بصير إبليس خصمه حكما وبالتالي بصير بهاجمه فيرسل جيوشه على الأبرار لكي يبعدهم عن الله ولكن القديسين هم محبو الله أولا تمسكوا بالإيمان وهذا الذي أغاظ إبليس وقهره لما بيرسموا إشارة الصليب وبيذكروا اسم الرب فقهروا عدو الناس لأنهم لم ينجروا أو ينزلقوا إلى تجربة مما وضع لهم لم يقترفوا الإثم ولا عملوا الشر صبروا على المحن وفي المقابل عملوا البر هذا الشيء كمان الكثير مهم مش بس أنه دفعوا الشر ومن جروا إلى الشر عملوا البر وعندما يصنعون الخير يشهدون على أنهم أولاد النور وليسوا أبناء الظلمة الديسين بيصير معهم مثل ما بيقول النبي داود في المزمور 142 لأن العدو يعني إبليس قد اضطهد نفسي وأذل إلى الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر يفسر الذهبي الفم هذه الآية إن الشيطان يحاول أن يذل الإنسان بجلبه المصائب عليه المصائب الجسدية والإغراءات العالمية يعني يضطهده جسديا وعقليا يجربه بالشهوات وبهذه التجارب يجره إلى الأرض مانعا إياه من الارتفاع إلى السماء ويشتد الاضطهاد فتحيط بنا قوات الظلام فنصبح كأننا جالسون في الظلمة في ظلمة القبر وكأن الله قد تخلى عنا وتركنا فريسة لأسنان إبليس تنزع جروحنا من حالة الأسر هذه ويحاول إبليس أن يقحم الاضطراب في قلوبنا بس الإنسان المؤمن المحب لله لا يجزع لهذا يقول المزمور بعد أن يروي 
أضجر علي روحي واضطرب قلبي في داخلي يستعين بالله يقول تذكرت الأيام القديمة وهذذت في كل أعمالك وبصناع يديك تأملت أي تذكرت كم تحبني أنت يا الله وكيف كنت تعتني بي أنت قلت لنا ها أنا ذا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب أنت قلت لنا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم هذه الثقة بالله هذا الإيمان الوطيد بالله يجعل نور الرجاء يشرق في وسط ظلمة هذا العالم وفي وسط ظلمة هذا الاضطهاد يجعلنا صابرين على كل ضيقة وكل شدة ومن أول ساعتها لا بد للليل أن يزول وينتهي ويبزغ فجر النهار لهذا يقول الرسول يعقوب احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا وبيلفت نظرنا الرسول يعقوب إلا أننا يجب أن ننظر إلى العاقبة إلى النتيجة اللي بيصبر على الشد والمحن وبيبقى على الإيمان وما بيرفض الإيمان ولا ينجر إلى التجربة فلينظر إلى العاقبة شو بتكون النتيجة بيقول الرسول يعقوب قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف كثير مهم أن نتذكر أعمال الرب الذهبي الفم بيقول لن تجد إنسانا يسلك طريق الفضيلة بدون حزن وألم وهذا الشيء اللي هو اختبره لهذا يقول الحكيم سراخ يا بني إن أقبلت لتخدم الرب فاعدد نفسك للتجربة يعني بس الواحد بده يصير مختص بالله يتأكد أنه الشيطان بده يحاربه فلازم يحضر حاله للحرب لأن هذه التجربة تبلور الإيمان تجربة تفرز المؤمن عن غير المؤمن كما تنقي النار الذهب من الحجارة ذهبي الفم بيعلمنا أن الكتاب المقدس يسمي تجارب الأبرار أحزانا أما تجارب الخطأ فيسميها جلدات لأنه هذا يتوقف على حالة الإنسان فالقريب من الله يتقبل التجربة كتأديب أبوي من الله في حين أن البعيد عن الله يراها عقابا وعذابا من هنا أيضا قول الحكيم سراخ قوم قلبك على الإخلاص وكن وفيا لمين بده يكون وفي الإنسان لله هيك بده يضل ثابت على الإيمان القديس وحنا الذهبي الفم اضطهد أقيل عن كرسيه بسعي الإمبراطورة الذكسية مع بعض الإكليروس يعني اضطهد من جوا الكنيسة ومن براتا أقيل عن كرسيه وأخرج منفيا بيكتب رسالة وهو في منفاه إلى الأسطف كيرياكوس يقول له عندما استبعدت من المدينة لم أقلق بل قلت في نفسي إن كانت الإمبراطورة ترغب أن تنفيني فلتفعل ذلك فإنه للرب الأرض وملأه وإن كانت تود أن تنشرني فإني أرى إشعياء مثلا لي وإن أرادت إغراقي في المحيط أفكر في يونان النبي وإن ألقيت في النار أجد الفتية الثلاثة قد تحمل ذلك في الأتون وإن وضعت أمام وحوش ضارية أذكر دانيال في جب الأسود إن أرادت رجمي فإن استفنس أول الشهداء أمامي وإن طلبت رأسي فلتفعل فإن المعمدان يشرق أمامي عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أترك العالم بعدنا عم نكمل للقديس يوحنا بيقول بولس يذكرني إن كنت بعد أرض الناس لست عبدا للمسيح مشان هيك فعل الذهبي الفم بنصيحة الحكيم سراخ الذي قال اطلعوا على الأجيال القديمة وانظروا من ذا اتكل على الرب وخزيا اللي بيتكل على الله أكيد هو بيكون غالب ما في شيء بيفصلنا عن المسيح إلا الخطيئة لهيك بقول بولس الرسول لا يفصلنا عن المسيح لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا أي شيء من مثل هذا لذلك لم يضطرب قلب القديس يوحنا الذهبي الفم من الاضطهادات 
ولا سائر القديسين كانوا يضطربون لأنهم كانوا ينظرون إلى المسيح مشان هيك ما كانوا كتير مركزين على شو عم بيصير ينظرون إلى الرب وأمام الاضطهادات من بعد ما بيقول المزمور تذكرت الأيام القديمة وهدثت في كل أعمالك وبصنائع يديك تأملت بكمل بيقول بسطت يدي إليك يعني أنا هلأ في وقت الشدة والضيق أصلي إلى الرب لأنه هو اللي بيمنحني الصبر وهو اللي بيمنحني الغلبة بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر أنا نفسي إذا الله منه موجود معي بتصير ناشفة جافة بس وقت الله بيكون موجود كل شيء بيصير سهل ورطب علمني أن أعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي هذه كمان كثير مهمة أنا بدي أسعى أن أرضي الله وأطبق وصاياه بس لأنه هو إلهي ليس خوفا من نار ولا طمعا في مكافأة علمني أن أعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي المحب لله يخشى أن يخسر الله ولا يخشى من اضطهاد أو ضيقة حتى إنه يفعل الصلاح كما يقول القديس بولس إلى العبرانيين عمل البر يعمل الصلاح كتعبير عن محبته للمسيح بيقول القديس بايسيوس الآثوسي لا أسعى إلى عمل الصالحات من أجل الدخول إلى الفردوس مشان هيك نحن بدنا نصوب فكرنا ليكون شبيه بفكر القديسين بفكر المسيح لا أسعى إلى عمل الصالحات من أجل الدخول إلى الفردوس إذ ليس هو غاية الصالحات ويقول عمل الصالحات هو تعبير متواضع عن محبة للمسيح فقط ولا شيء غير ذلك وبيرجع بشدد لا أريد أن أكون بعيدا عن المسيح هل قد الإنسان المحب لله بيكون عم بيطلب أن يبقى مع الرب وهذا الشيء اللي بيمنعه أنه يسقط بالخطايا هيك الناس بتتقدس بس ما بيكونوا هني عم بيطلبوا القداسة أنه بدنا نصير قديسين يعني نحن بدنا نصفي عظماء والناس بدنا تصير تطلب شفاعتنا هذا فكر متكبر هن بيريدوا أن لا يخسروا المسيح أن يكونوا مع الرب هذا هو الغاية الكاملة اللي عندهم فلنتمسك نحن بمحبة الله ثابتين على الإيمان في مواجهة التجارب والضيقة وبالأخص بهالأيام اللي نحن فيها ولنعمل الصلاح كأبناء صالحين لله عندئذ نبلغ إلى ملكوت الله وننال الغبطة من الله مع جميع القديسين أمين